。大家好，我是毛素希，今天想要跟大家分享的内容是打破自我桎梏，探索人生的意义和生命的真谛。这个世界上绝大多数都是我们不知道的事情。换而言之，我们所知道的其实连全部真相的百分之一都不到。为了更清晰地了解我们所生活的世界，我们要勇于拓展自己的视野。在有了更多选择性之后，我们才知道我们真正想过的是哪种生活，而不是随波逐流。我们所在的宇宙究竟有多大？这是一个至今都还没有定论的问题。一般公认的数字是，宇宙有上百亿光年之大。衡量宇宙所使用的距离尺度。已经远远超乎了我们的想象力，而至今人类所能观测到的，仅仅是宇宙壮美篇章中的一小部分。但就是这样一小部分宇宙，也足够让我们人类叹为观止了。我们的五感仅能获知非常有限的信息，所以我们看到的世界也是非常受限的。我们看到的、听到的、读到的、所感受到的，仅仅是现实实相的很小一部分。当我们晚上抬头仰望天空的时候，我们看到了宇宙，但实际上我们看到的是我们星系的很小一部分。我们所在的宇宙有一千亿个星系，因此还有很多是我们所不知道的。我们需要将我们视野拓展出去。同样，我今天分享给大家的，也是全部实相的一个很小的镜头而已。我们要不断的有意识的。去拓展自己的视野。我们另外的一个局限是，我们被人为的灌输信息，然后接受了各种各样的条件和限制。先说一下自由意志，这是我们每个人所拥有的权利。在过去，我们使用自由意志来到地球，来体验地球的二元性，同时接受各种各样的限制。然后，我们与我们的高我，也就是灵魂，产生了分离。我们在地球转世时，前世的记忆又被抹除，因此我们披上了遗忘的面纱。后来我们出生，我们认为自己所生活的现实世界就是全部。小时候的我们很容易感知到父母的情绪，那个时候我们也不懂得分辨情绪是来自自己还是父母，所以父母的不安感受，还有他们的负面情绪。也变成了我们的负面情绪。后来我们上学，接受了学校的那套教育体系，从而可以保持特定的想法，做出特定的行为，这些也是符合所谓的社会规范。同时，各种大众传媒，比如说网络、电视、收音机、报纸，又进一步加强和规范了社会范式。你看，我们从出生到现在，经历了这么多，真是不容易。对不对？所以，我希望你们走出自己的舒适圈，探寻生命的真谛。你还记得儿时的梦想吗？你还记得内心最纯真的渴望吗？问一下你们的内心，你们想活在一个怎样的世界？想象一下，我们的世界如果没有暴力，没有军队，没有战争，没有冲突，没有政客，没有迷信。没有信念制度，没有欺骗，没有伤害，会变成什么样子？如果我们所做事情的出发点全部基于爱，人人平等，自由，我们可以各取所需，所有的疾病得到疗愈，所有的贫困得以消除，我们可以轻易地获取成长所需要的任何知识，我们可以跟高度进化的外星文明建立联系，那。又会是一个怎样的世界？我们先要有一个强而有力的愿望，我们才能生活在这样的世界。当越多的人们去想象和发出这样思想的时候，我们的社会就越容易往积极的方向转化。这也是聆听灵魂声音的开始。我们要把时间花在有意义的事情上。我们现在就去想象，自己真正想生活在一个怎样的世界？问问自己，生命的意义到底是什么？生命的意义不在于我们银行账户上的数字，也不在于我们所居住房子的大小。只有我们用心去思考，跟自己的灵魂去沟通，而不是倾听社会上各种嘈杂的声音，我们才能真正的发现生命意义之所在。我们的想法和情感创造了我们的实相
。所以，抛开别人给你灌输的想法，你真正的梦想是什么？生命的真谛又是什么？